രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കുടുംബം ചെറുതാക്കുന്നത് രാജ്യസ്നേഹ നടപടിയാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ജനസംഖ്യാ വർധനവിനെ കുറിച്ച് വിപുലമായ ചർച്ചയും ബോധവൽക്കരണവും അനിവാര്യമാണ് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂവണിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹികകാര്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ഡിവിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ ലോക ജനസംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടിയാകുമെന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിയാകുമെന്നും യു എന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് യു എൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് ഇനിയും താഴെ പോകുമെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലെ ജനസംഖ്യയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ പകുതിയും ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യ നൈൽജീരിയ പാകിസ്ഥാൻ കോങ്കോ എത്യോപ്യ ടാൻസാനിയ ഇൻഡോനേഷ്യ ഈജിപ്റ്റ് അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് വർഷം കുറവാണ് ജനസംഖ്യയുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് യു എന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹികാര്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ഡിവിഷനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് എട്ട് വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യ ചൈനയെ കടത്തിവെട്ടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ചൈനയെ മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ജനസംഖ്യാ റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഇതിലുമേറെ സമയമെടുക്കുമെന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിനകം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് കോടിയോളം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെയെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥ തുടരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈൽജീരിയയും വൻതോതിൽ ജനസംഖ്യ ഉയരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനും രണ്ടായിരത്തി അൻപതിനും ഇടയിൽ നൈൽജീരിയൻ ജനസംഖ്യയിലെ വർധനവ് ഇരുപത് കോടിയോളം ആകുമെന്നാണ് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കും നൈൽജീരിയക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും നിലവിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളാണുള്ളത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ജനങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമായി ജീവിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിൽ തൊട്ടു പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണുള്ളത് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തിനകം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ വർധന ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് യു എന്നെ കണക്ക് ഇതോടെ ലോക ജനസംഖ്യ നിലവിലെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടിയായി ഉയരും ലോകതാങ്ങമാനം ആയുർദാർഘ്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലവും ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നത് മൂലവും ജനസംഖ്യയുടെ പ്രായ വർധനവ് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് കൂടാതെ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കുറയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതും തിരിച്ചടിയാവുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ലോകത്ത് പതിനൊന്നിൽ ഒരാൾക്ക് അറുപത്തിയഞ്ചിന് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ ലോകത്ത് ആറിലൊരാൾക്ക് പ്രായം അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കും എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയാകും ജനസംഖ്യാ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതായതിനാൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം സാമൂഹിക സമത്വം നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് യു എൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ നിർദ്ദേശം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യ